Good afternoon, Namaskar. I am here with you. 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 October is the Breast Cancer Awareness Month. We have a lot of breast cancer, especially in the Kerala and UAE. We have a lot of breast cancer. 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 Purnamai mati itu kami orang anak breast cancer. Breast itu berani, semua orang kalau cancer zano, ini engine kami teri ceria sahdi kau. Entah ke muncar itu lana, kami edukkan dada. Ini kurus cokkan yang lalu ini samsaari kena dada. Cosmopolitan Medical Center, dada kaya kaujis saya doktor ada. Palapati ini kita teri ceria itu, ini related dada. Entah lom, coidi yang lalu samsaari yang lalu, kau orang ini boleh kiam nana boleh kena number is zero five two nine six double one triple three. Aduh, mana mail, vari, yang lalu coidi yang lalu yang lalu coidi kiam nana. Mail id is miriam at ntvua dot com. Doktor, nama saya Ramiyo. Itu lek orang ikut orang selagat. Doktor, ibu Oktober masa ni, nama le lelaki tengah ni ada thing bing kat dalam breast cancer awareness narakana. Awalnya sampai tu doktor boleh subject terus terus malah ni nanti ada ni ni yang paham itu. Tapi doktor breast ni nama le ni ada terus malah terus important itu kan. Ini tu ke issues ada breast ni itu associate terus terus paham. Breast ni orang complex organ ana. Breast ni main function tu ni. Kutegal ek balu kodukkan dah ni mendi tangan, balu ulipadi pikiya, adu balu mule otan dah ni mendi tangan. Breast ini ek ganana dah ni. Apa adu orang dah ni breast ni le balu daram tissues nak kagana. I balu ulipadi pikiya pada ni dah lobes ni beri. Oru breast ni le balu daram aranggal balu lobes ni. Adi ni dah ni divide ni dite lobules ni. I lobules ni na i milk beri ni dah ducti beri. Ceri-ceri ek ducti dah ducti lobes. Pina beri ek ducti ducti beri adah nipple lek beri. The breast is the main part, the body of the breast, nipple and the surrounding area, the areola. If you have lobes, you can have ducts. If you have ducts, you can have lobes and ducts. You can have connective tissue stroma. You can have connective tissue, that is a fibrous tissue. You can have a breast shape, you can have a smoothness, you can have a fatty tissue. Anginnya glandular tissue, ducts, stromal tissue, itu boleh fatty tissue. Ini korai ada yang complex arsitektur ulah, satu organ ana breast. Adu orang tu dene, ini pala darang kawasan ulah ulah tu orang. Ibu de pala darang hormonal changes um breast ni beri nda tu orang. Breast ni pala darang asal orang, especially cancer, cancer allah tu mora gan lah. Jelpo pala keti nanti ulah pulp, adu boleh cyst boleh. Ada ini ducte dilate ini tu, berlalu naranja boleh beri nda tu ana cyst tu orang. Anginnya ulah pala problems um breast ni kana. Ini hormonal changes itu baru yang boleh. Orang kuti, orang pen kuti jenis ni tu, awalnya first periods baru yang boleh. Ada itu praya purti awalnya, samai awamur ana. Praya purti awalnya ni periods baru yang ada ni, orang dua belas tahun mumba dah ni breast development tu terang. Apo, adilah adi yang baru yang ada ni lobules ni development ni, duct ni development tu ana, pina fatty tissue. Pina adik orang ni periods tu terang ni, awalnya pregnant awamur ana, ini ni purna walar cel itu ni. Pena purna mai tem breast tissue develop ini nada pali kodu kuna dulu dulu kodi tan. Apo anggane changes beri nada i hormonal changes adili beri nanda. Main aita ovary nu produce ina estrogen progesterone nu berana hormones ana i breast ni le acti ina. Estrogen ana i ducti neim lobules neim develop ian sahai kina. Ado adili le pali ulipadi pikianim adin de structure orang gudi fine akan nana progesterone. Ado unda dengi ana period sin de samet namku pala daram Bayarannya kalau makan ibu bapa. Itre im, orang kompleks sitel orang organ aido orang dana, ada ingatnya problem sendiri. Abang doktor, entuk ke karena orang dana breast ni mula galu beri, ni anda baru. Ipa, semua orang breast ni, nama kita betul orang lamba, orang lori mori aite feel itu ganjal. Udah ni, nama kita bijari kita ada cancer. Cancer sana, ada. Percaya, semua mori galu cancer ala. Tunur sahaja mana, satu tunur sahaja mana mara galom cancerous mara galal lah. Yang baru ni, breast itu satu kompleks organ aye doh anda, adil ter ductin tu beri, cystin tu beri, adu satu mara aye tu ni yang aku beli ni. Pini fibrous tissue fatting gudi urin gudi beri ni dahana fibro adenoma tu baru ni terlalu. Adu ceru ceraya praya kari le kano. Ibu satu sixteen years le girl le kano, twenty to thirty years le ana, nama le fibro itu aden fibro adenoma kano ni. Fibro ini nama itu baru yang bawa dengan breast itu odi kali kita. Mouse ini dalam breast itu baru. Adanya urus sel itu, nama kita dengan pelicin artam betul ya. Betulnya slippy itu kau na. Adanya anginnya kurdel problem beri tu na uru swelling ala. Adilnya adanya uru on uru syadamana malinggil maximum dua syadamana fibro ini nama celupu bawi ila. Beri problem side tu, beran sahde deh la dah. Pine istrigal ke karnan dah. Uru uru pregnancy elang karinya selesa karnan dah. Adanya fibrocystic disease. 
ഫൈബ്രോസിസ്റ്റിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് വേദന പിരീഡ് സമയത്ത് വേദന അല്ലാത്ത സമയത്തും വേദന പിന്നെ ബ്രസ്റ്റിൽ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഒരു നോഡുലർ ഫീൽ അത് ഈ പാലൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പാല് വറ്റുമ്പോൾ ഇൻവല്യൂഷൻ വരും ഈ പല പ്രോബ്ലംസ് അതായത് മുഴകൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ എബ്നോമാലിറ്റീസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ബ്രസ്റ്റ് ഇൻവല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഒരു പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇൻവല്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ മുഴുവൻ പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകില്ല അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വെല്ലിംഗ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇതിൽ മുപ്പത് ശതമാനം യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവില്ല നോർമൽ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ആയിരിക്കും ലംബിയാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഫൈബ്രോഡിനോമ ഒരു പതിമൂന്ന് ശതമാനം ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റിൽ കാണുന്നത് ഫൈബ്രോസിസ്റ്റിക് ഡിസീസ് ആണ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റ് പോലെ കാണാം ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫാറ്റ് മാത്രമല്ല ലൈപ്പോമ എന്ന് പറയുന്ന കാണാം അങ്ങനെയുള്ള ഇത് കാണാം പത്ത് ശതമാനം മുഴകളാണ് ക്യാൻസറസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പം ഡോക്ടർ ഇത് ഇപ്പം പറയാറുണ്ട് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളും ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് തമ്മിൽ എന്തോ ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് എന്താണെന്ന് പറയുക കാരണം കുറേ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന ഒരു സമയം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഓവറിയിൽ അതേപോലെ യൂട്രസിൽ എല്ലാം നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് പോലെ ഈ മാസത്തിൽ വരുന്ന ആർത്തവ സമയത്ത് ബ്രസ്റ്റിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പീരീഡ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ദിവസം പേഷ്യൻസിന് നല്ല അല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല സുഖമായിരിക്കും അവർക്ക് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഹെവിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ വേദന എല്ലാം മാറും ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺ അടുത്ത എഗ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്ലഡിൽ കൂടുമ്പോൾ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ അതേപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ വലുതായി വരും വലുതായി വരുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിന് ഹെവിനെസ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ അതിൽ കുറച്ച് ഒരു വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് എ പീരീഡ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അതായത് എഗ് അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം നമുക്കതിൽ പെയിൻ വരും പെയിൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിലെന്തോ നോഡ്യൂൾസ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു എബ്നോമാലിറ്റി ആണെന്ന് ആക്ച്വലി അത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സൈക്ലിക്കൽ മാസ്റ്റാളജിയ അത് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഉള്ളതാണ് അത് അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് നോയ്സൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ബ്രസ്റ്റൊക്കെ വലുതായ പോലെയോ ഭയങ്കര വേദന കമിഴ്ന്ന് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ടൈറ്റായ പോലെ അങ്ങനെ തോന്നും അത് പ്യുവർലി ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറയുകയും ചെയ്തു ഈ മുഴകളിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സേഫ് ആണ് ബാക്കി ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും എന്നത് പറഞ്ഞു അത് ഈ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മുഴകളും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സേഫ് ആണെന്നല്ല പക്ഷേ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ബയോപ്സി ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും അത് ക്യാൻസറസ് ആയിരിക്കില്ല എക്സ്പെഷ്യലി യങ് ഏജിൽ ഒരു അമ്പത് വയസ്സിന് താഴെ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ വളരെ റെയർ ചാൻസേ ഉള്ളൂ അത് മിക്കവാറും ഈ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടും അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻവല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് വരുന്ന മുഴകളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫൈബ്രോ എഡിനോമ ഫൈബ്രോ എഡിനോമ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത്ര ഹാർഡ് ആയിരിക്കില്ല അതേപോലെ അത് വളരെ മൊബൈലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സ്കിന്നിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും കാണില്ല പിന്നെ നിപ്പിൾ ഡിസ്ചാർജോ അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പിൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബ്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഷേപ്പിനും സൈസിനൊക്കെയുള്ള ഡിഫറൻസ് പക്ഷേ ജൻ മിക്ക സ്ത്രീകളിലും ഒരു ബ്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും മറ്റേ ബ്രസ്റ്റിനേക്കാൾ കുറച്ച് വലിപ്പ ചെറുപ്പം ഉണ്ടാവും അത് നോർമലാണ് പക്ഷേ ഇത് സ്കിൻ ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കക്ഷ ഈ ഈ മുഴ കണ്ടതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് കക്ഷത്തും മുഴ വരുന്നുണ്ടോ അത് അതുപോലെ അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും റെഡ് കളറോ പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഡോക്ടർ എന്താണ് ബ്രസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എന്താണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്നൊന്ന് പറയുക ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽ എബ്നോമൽ സെൽസ് ആണ് സാധാരണ സെൽസിന് അതിനെ എപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എപ്പോൾ ആ ഡിവിഷൻ നിർത്തണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു മെമ്മറി അവർക്ക് ഇതുണ്ട് ഒരു ഒരു
ആ ജീൻസിൽ പ്രത്യേകത വരുമ്പോൾ ഈ സെൽസിന് എങ്ങനെ അത് പെരുകണം എത്രത്തോളം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവ് പോകും ഒരു ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്ന പോലെ അത് കൂടുതൽ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൂടുതൽ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടിഷ്യൂ ഒരു മുഴയായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് അത് ക്യാൻസറസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം കുറച്ച് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടർ ഒരു ഫാമിലി ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ഏത് ക്യാൻസറിനും ഏജ് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ക്യാൻസേഴ്സും അപ്പോൾ ഇതിലും അതെ ആസ് ഏജ് അഡ്വാൻസസ് റിസ്ക് ഫോർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഈസ് മോർ ഇപ്പോൾ മെനോ അതുകൊണ്ടാണ് മെനോപോസൽ ലേഡീസ് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സ് അതിന് ശേഷം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സ് അമ്മ സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ജനറേഷൻ അത് വരാനുള്ള സാധ്യത അഞ്ച് തൊട്ട് എട്ട് ശതമാനം വരെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഫെമിലിയലാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബ്രസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു ജീൻസ് ഉണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആക്ച്വലി ട്യൂമർ സപ്രസർ ജീൻസ് ആണ് അതാണ് ബി ആർ സി എ വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ചില ഫാമിലിയിൽ ആ മ്യൂട്ടേഷൻ ആ ജീൻസിന് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും വാട്ട് കോസസ് ദ ചേഞ്ച് നമുക്കറിയില്ല ആ ആ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഈ ട്യൂമർ സെൽസിന് സപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ബോഡിക്ക് പോകും അങ്ങനെ ക്യാൻസർ വരാം അതാണ് അത് ചില തരം ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ എസ്കനാഷി ജ്യൂസ് അങ്ങനെ പല വർഗക്കാരിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബി ആർ സി എ വൺ ഓർ ടു ബി ആർ സി എ വണ്ണിനാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള കൂടുതൽ ചാൻസസ് അപ്പോൾ ഒരു എഴുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ബി ആർ സി എ വണ്ണുള്ളവരിൽ എഴുപത് വയസ്സ് വരെ അവർ ലൈഫ് ടൈം റിസ്ക് വരുന്നത് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബി ആർ സി എ ടു വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് മെയിൽസിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ അത്രയില്ല ഫീമെയിൽസിന് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് മോർ ദാൻ മെയിൽസ് ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ലാക്ടേറ്റിംഗ് അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ഏജും ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആണ് സ്മോക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലേഡീസ് സ്മോക്ക് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ പാസീവ് സ്മോക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് ആക്റ്റീവ് സ്മോക്കിങ്ങിനേക്കാൾ പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് വരും ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലായാലും എവിടെയായാലും ആ സ്മോക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കുറേ കാലം നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാഡ് ഇഫക്ട്സ് കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ നമ്മളുടെ ബ്രസ്റ്റിന് പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈസ്ട്രജൻ അതായത് ഏർലി മെനാർക്കി ആൻഡ് ലേറ്റ് മെനോപോസ് ഇപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് പീരീഡ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ പീരീഡ്സ് നീണ്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അത്രയും കാലം ഈസ്ട്രജൻ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏർലി മെനാർക്കി ആൻഡ് ലേറ്റ് മെനോപോസ് ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾ ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുക ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ടാബ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പീരീഡ്സ് മിസ് ചെയ്യുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ഹോർ ഹോർമോണൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി എടുക്കും അതെല്ലാം ഏതിനും ഒരു കാരണമാണ് ഡോക്ടർ ഇനിയും നമ്മൾ കാരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ആരെ സംസാരിക്കുന്നേ എന്റെ പേര് പ്രീത ആ പ്രീത ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ മാം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അതെ അന്താംസിന് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഴ പോലെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടില്ല ഒന്നും കൂടി പറയൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ ഒരു സർജനെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അപ്പം ഇതിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ ഡോക്ടർ ഏർലി മെനപ്പോ ഏർലി മെനാർക്കി അതുപോലെ ലേറ്റ് മെനപ്പോസ് പിന്നെ അതുപോലെ സ്പാസി സ്മോക്കിംഗ് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് ഒബിസിറ്റി ഒബിസിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒബിസിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുമ്പോൾ ഈ ഫാറ്റിൽ ഈസ്ട്രജൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബോഡിയിലും മെയിൽ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് ആൻഡ്രോജൻസ് എക്സ്പെഷ്യലി പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ വിമണ്ണ് ഓവർ ഈസ്ട്രജൻ കുറവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ആൻഡ്രോജൻസ് ഫാറ്റിൽ വന്നിട്ട് അത് ഈസ്ട്രജൻ ആവും അപ്പോൾ ആ ഈസ്ട്രജൻ നല്ലതല്ല നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റിന് നല്ലതല്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രീ മെനോപോസൽ മെനോപോസ് ആവാത്ത സ്ത്രീകൾക്കും അത് ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂവിന് ഒബിസിറ്റി നല്ലതല്ല പിന്നെ അതേപോലെ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് എക്സസൈസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക ഫാറ്റി ഫുഡ് ഫാറ്റി ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ട്രയൽ നടത്തിയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് തെളിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഫാറ്റി ഫുഡ് എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ സ്മോക്ക്ഡ് ഫുഡ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫാറ്റ് എല്ലാം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആയിട്ട് അത് കാൾസിനോജൻ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കാൾസ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ സണ്ണിൽ പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആവശ്യത്തിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൺ സൺലൈറ്റ് കൊള്ളുന്നത് കുറച്ച് നല്ലതാണ് പക്ഷെ പീക്ക് ടൈമിലൊന്നും നമ്മൾ സൺലൈറ്റിൽ അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഓൺകോ ജീന് അതായത് ഒരു ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ജീൻസിനെയൊക്കെ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് ക്യാൻസറസ് ടിഷ്യൂ വരുത്താനുള്ള ഒരു ചാൻസ് വരികയാണ് അതൊരു കാരണമാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് അതായത് അതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലേഡി എപ്പോഴും പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ ലേറ്റ് ആവുമ്പോൾ അതായത് മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ലാക്ടേഷൻ ഏർലി പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ഏർലി ലാക്ടേഷൻ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് എത്ര കാലം നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു മിനിമം ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് എങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഹെൽത്തിനും കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്തിനും നല്ലതാണ് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷീലുമാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഷീലു പറയുന്നത് അണ്ടർ ആംസിൽ മുഴയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും പക്ഷേ വേറെ എങ്ങും ഇല്ല ബ്രസ്റ്റിലൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ക്യാൻസർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ലേറ്റർ ഇൻ ലൈഫ് ബ്രസ്റ്റിൽ മുഴ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടോ അണ്ടർ ആംസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ അനാറ്റമി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടിഷ്യൂ ഒരു ആക്സിലറി ടെയിൽ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഇസ് ഗോയിങ് ടു അണ്ടർ ആം ആക്സിലയിൽ പോകുന്നുണ്ട് കക്ഷത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും കുറച്ച് തടിയുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തടിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചിലവർക്ക് അത് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണും അതിന് ആക്സിലറി ടെയിൽ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അത് പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞ് ലാക്ടേഷൻ്റെ സമയത്ത് അത് വളരുകയും അത് അതിൽ തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദനയും കാണും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവബിളാണ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ലിംഫ് നോട്ട്സ് ലിംഫ് ഗ്ലാൻസ് നമുക്ക് മൂവബിളായിട്ട് കാണാം ബ്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അത് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ബ്രസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മുഴകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സാണ് കുട്ടിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഡോക്ടർ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്ത ശേഷം അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാമോഗ്രാഫി ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ശീലു ഇത് കേട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിരിക്കാണ് ഡോക്ടർ ഹലോ നമസ്കാരം മിഴിയോടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സുബൈദ പറയൂ ാണ് <laughs> 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 ആ സൈഡില് കയ്യിലേക്ക് ആ കല്ലപ്പുണ്ടോ കയ്യിലും അങ്ങനെ വേദന ഹെവിനെസ് ഉണ്ടോ
അപ്പം ഈ നടക്കുമ്പോഴേ ഭയങ്കര വേദന വരികയാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആ ബ്രസ്റ്റില് മുഴ മാത്രമല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടർ ആണല്ലേ ആ അപ്പൊ പിന്നെ വേദനയ്ക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്തോളൂ അത് ഈ ലിംഫാറ്റിക്സിന്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ മുഴ മാത്രമല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ അത് അത് വീണ്ടും വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് എക്സാമിൻ ചെയ്താൽ തന്നെയേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മാമോഗ്രാഫി ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല വേദന അത് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ ഒക്കെ ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നീര് അവിടെ നിക്കും അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു പരിധി വരെ കുറയുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മുഴ മാത്രമല്ലേ എടുത്ത് കളഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഇനി അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാ വിഴിയോരത്തിലൊരു ബ്രേക്ക് ആണ് ഡോക്ടറോട് കൂടുതൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചറ